赵丽颖迷恋王一博，赵丽颖承认对王一博的风格心动，不要错过。在这段视频中，我们将探索当红女演员赵丽颖公开承认她对王一博的迷恋时，那些令人意想不到又有趣的时刻。这位年轻有为的小伙子正在搅动巴黎时尚界的风云。赵丽颖透露了什么关于王一博的风格？让我们一起跟随赵丽颖，了解为什么她会被王一博的帅气和顶级风格所打动。这位著名女演员的心到底被什么迷住了？王一博在巴黎时装周上的惊艳亮相是如何震撼时尚界的？赵丽颖的赞美对王一博在时尚界的事业有什么意义？现在就点击关注按钮，不要错过任何精彩细节。和我们一起探索这个充满趣味的故事，立刻观看！你会对赵丽颖分享的关于王一博的内容感到惊讶。这位让全世界惊叹的小伙子，赵丽颖迷恋王一博，在巴黎时尚界掀起波澜的年轻才俊，在华语娱乐圈，明星们的合作总是特别引人注目。最近。赵丽颖和王一博成为焦点，因为他们不断在巴黎的大型时尚活动中共同亮相。这次亮相不仅引起了网络热议，还让时尚爱好者们目不转睛。王一博在巴黎引起轰动，赵丽颖称赞他的帅气和顶级风格。在最近于巴黎举行的时尚盛典上。王一博以其顶级的时尚风格给人留下了深刻印象。他不仅展现了帅气的外表，还展现了现代、年轻且充满个性的时尚品味。难怪赵丽颖这位著名女演员兼中国时尚偶像，对年轻的同事不吝赞美。赵丽颖对王一博的时尚风格在巴黎表现得晕头转向。赵丽颖在社交媒体上和采访中表达了她对王一博的钦佩之情。她毫不犹豫地分享道：“王一博的风格真的让她晕头转向，从精致的穿搭到自信、优雅的台步，王一博的每一处都让赵丽颖感到兴奋和着迷。”赵丽颖透露，王一博巴黎时尚界的新晋标志。在一次与粉丝的亲密聊天中，赵丽颖透露，王一博是巴黎时尚界的新晋标志。她强调，王一博在国际活动中的亮相证明了他的能力和影响力。不仅仅是赵丽颖，整个专业圈都高度评价了王一博在顶级时尚秀中的表现。帅气和年轻，赵丽颖承认被王一博的风格所打动。特别值得一提的是，赵丽颖真诚地承认，她被王一博的风格所打动。她分享道：“不仅是帅气的外表，王一博的年轻和才华真的让她印象深刻。外表与独特时尚风格的结合，使王一博成为一个完美的形象，吸引了所有人的目光。不可否认。”赵丽颖和王一博的互动在娱乐圈和时尚界掀起了一股热潮。赵丽颖的钦佩和赞美不仅证明了王一博的才华，也确认了他在粉丝和时尚界中的地位。来自赵丽颖这样一位顶级明星的赞美，无疑会让王一博在未来继续闪耀，并留下更深的印记。让我们期待王一博的下一步。以及这对组合在即将到来的时尚活动中的惊艳亮相，毫无疑问，他们将不断为粉丝带来新鲜有趣的内容。杨子长相思二档期已定，虐点升级，精彩加倍，古装王炸来了！随着《长相思二》的定档消息逐渐浮出水面，广大剧迷们的期待值也随之攀升。这部由杨子。张晚意、邓卫、谭健次主演的古装大戏，在第一季中取得了优异的成绩，如今第二季的到来势必再掀高潮。《杨子长相思二》档期已定，虐点升级。
精彩加倍，古装王炸来了！定档消息，暑期档准时上线。首先，最令观众振奋的是《长相思》二即将在暑期档上线，据传可能会在七月一十日左右开播。虽然官方尚未确认具体档期，但暑期开播的可能性已经很大。暑期档一直以来都是影视剧争奇斗艳的重要时间段，而《长相思》二作为去年的暑期王炸，自然备受期待。续集期待延续辉煌，再创佳绩。《长相思》第一季取得了令人瞩目的成绩，成功的把杨紫、张晚意、邓卫、谭健次等主演的名气进一步推高。《长相思》二作为续集。肩负着延续这一辉煌的重任，无论是演员阵容的保留，还是剧本的打磨，都为其成为爆款奠定了坚实的基础。主演与阵容、实力演员保驾护航，因为是两季连拍，《长相思二》的主演阵容并没有太大变动，杨紫、张晚意、邓卫、谭健次依然是这部剧的核心力量。这些演员不仅在第一季中有出色的表现，更在拍摄期间积累了深厚的默契，为第二季的剧情发展提供了有力保障。同时，新剧情的需要引入了一些新演员，为剧集增添了新鲜血液，进一步提升了整部剧的观赏性。剧情发展，虐心升级，亮点分成。第二季的剧情显然更加虐心，亮点十足。小妖同意与赤水风龙成婚，但实际上两人并无感情，此举纯粹是为了成全枪玄一统天下的梦想。这一决定让四位男主角之间的关系变得更加复杂。香柳在大婚当日的抢亲，虽然给了小妖重新追求幸福的机会。但也让自己陷入了险境。枪玄因为小妖的事情陷入心魔，涂山景则在爱与家族荣辱的抉择中挣扎。最终大战的结局是，香柳和赤水风龙战死，涂山景濒死，枪玄完成霸业却孤独一人。这些虐心的情节不仅增加了观众的期待值，也为剧集增添了许多看点。尤其是香柳和赤水风龙战死这一段，必定会引发观众的强烈共鸣和热烈讨论。剧情改动，丰富情节，增强戏剧性。对比原著《长相思》二，在剧情上进行了若干调整。例如，涂山璟的第二次下线，从枪玄改为陈荣新月，并且他自救依靠的是小妖的丹药。而非香柳的救助。此外，香柳为小妖准备的退路被删除，小妖与涂山璟最终的归隐地点也从海上改为林间。这些改动丰富了剧情的层次，也淡化了小妖与香柳的羁绊，使得香柳的战死显得更加悲凉和虐心。观众期待，预约热度超五百万。目前，《长相思》二在鹅厂的预约量已经超过了500万，显示出观众的高涨热情。杨紫作为剧集的领衔主演，她的抗拒能力也得到了进一步认可。凭借第一季打下的坚实基础和观众的高期待，《长相思》二有望在暑期档再创佳绩。分段详述，深度解析剧情爆点。《长相思》二的剧情安排极具看点，小妖的婚姻决定、男主角们的情感纠葛，以及最终的大战结局，都是全剧的高潮所在。小妖为了成全枪玄而牺牲自己的幸福，这一情节不仅推动了剧情的发展，还使角色的内心世界更加丰富。香柳在大婚当日的抢亲行为。更是将剧情推向高潮，让观众紧张不已。香柳和赤水风龙战死，涂山璟濒死，这些情节无疑是全剧的虐心点。观众不仅会为角色的命运揪心，
，还会为他们的牺牲感到悲痛。枪玄最终完成了霸业，却因为于小妖的决裂而孤独一人。这一结局既是对角色的最大考验，也为剧集的主题增添了深度。爆点重点描写，虐心情节引发共鸣。在《长相思二》中。最为虐心的情节，莫过于香柳和赤水丰浓的战死。香柳为了小妖不惜一切，而最终却未能获得幸福。这一情节必定会引发观众的强烈共鸣。赤水丰浓的牺牲也同样令人感慨。他与小妖虽然没有感情，但他的死却成就了小妖与枪玄的最终决裂。涂山璟的濒死也是全剧的虐心点之一。他在家族荣辱与个人情感之间的挣扎，使得这个角色更加立体和丰满。最终，他凭借小妖的丹药自救。这一情节不仅体现了小妖对他的关心，也使得他的命运更加扑朔迷离。节高考起航，梦想生活与。综上所述，《长相思二》凭借其虐心的剧情安排、强大的演员阵容以及对原著的适当改动，具备了成为暑期档爆款剧集的潜力。杨紫、张晚意、邓卫、谭健次等主演的出色表现，为剧集增色不少。尤其是杨紫，凭借其强大的抗拒能力，必将带领《长相思二》再创佳绩。观众的高期待和超过500万的预约量，显示了这部剧集的热度和影响力。虽然最终档期尚未确定，但无论何时上线，《长相思二》都将成为今年暑期档的焦点。期待这部剧集能够带给观众更多惊喜和感动，成为暑期档的又一经典之作。《长相思二》的到来，不仅延续了第一季的辉煌。也为观众带来了更加丰富和精彩的剧情，让我们共同期待这部剧集的上线，见证其成为暑期档的第一剧。杨紫主演的《长相思二》档期已定，这无疑是广大剧迷的一大喜讯。这部古装剧自第一季播出以来，便以其精彩的剧情和出色的演员阵容，赢得了无数观众的喜爱。如今，《长相思二》即将来袭，虐点升级，精彩加倍。这一消息使得无数期待已久的观众欢欣鼓舞。首先，杨紫作为当红花旦，其演技备受认可。无论是在现代剧还是古装剧中，她都能凭借自然流畅的表演，深刻诠释角色内心的情感。《长相思二》作为她的最新作品。杨子势必会在剧中再度展示他精湛的演技，观众们对他的表现充满期待，相信他能够将角色演绎的淋漓尽致，带给大家不一样的视觉和情感体验。其次，第一季的成功为《长相思二》奠定了坚实的基础。第一季中，剧情跌宕起伏，情节紧凑，角色刻画深入人心。这些都为第二季的成功铺平了道路。编剧和导演团队在第一季中积累了丰富的经验，相信他们在第二季中会进一步提升剧情的紧张感和连贯性，为观众呈现更为精彩的故事。《长相思二》不仅在演员阵容和剧情设计上值得期待，其制作水准同样令人瞩目。近年来，国产古装剧的制作水平不断提高，无论是服装、道具、布景设计，还是特效制作，都在逐步接近国际水平。《长相思二》作为一部备受期待的大制作，其背后的制作团队必定在各个细节上精益求精，为观众呈现一场视觉盛宴。除此之外，《长相思二》的虐点升级也是一大看点。在第一季中，观众已经体会到了角色之间错综复杂的情感纠葛，而第二季据说将进一步加深这种情感冲突。虐心的情节往往最能引发观众的共鸣
。这种情感上的起伏和波动，既让人揪心，又令人期待。这种虐点升级的设计，既是对观众情感的一种挑战，也是对演员演技的一次考验。总体来说。杨子的《长相思》二档期已定这一消息，预示着一场精彩纷呈的古装大戏即将上演。杨子的精湛演技、成功的前作基础、高水准的制作团队以及升级的虐心情节，这些都为《长相思二》增添了无限的看点和期待值。相信这部剧的播出必将在观众中引起强烈反响。再度掀起古装剧的观看热潮。在此，我们可以预见，《长相思二》不仅会在收视率上取得优异成绩，更有可能在口碑上获得一致好评。它的到来，无疑是对古装剧市场的一次重要推动，也为观众带来更多的选择和期待。古装王炸即将登场，让我们拭目以待。共同迎接这一精彩时刻的到来。